Mkoa wa Manyara ni kati ya mikoa iliyopo hapa nchini. Kaskazini mwa mkoa huu umepakana na mikoa ya Arusha na Kilimanjaro. Upande wa mashariki umepakana na mkoa wa Tanga na upande wa kusini umepakana na mkoa wa Dodoma huku upande wa magharibi ukipakana na mikoa ya Singida na Shinyanga. Kiutawala mkoa wa Manyara umegaiwa kutoka mkoa wa Arusha mnamo mwaka 2002 kwa azimio la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukiwa na eneo la kilomita za mraba 46350 ambapo kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 Mkoa huu na idadi ya watu wapatao laki 4,125,131. Idadi hiyo ikiainishwa kutokana na wilaya zinazounda mkoa huu ikiwemo wilaya ya Babati, Hanang, Simanjiro, Kiteto pamoja na wilaya ya Mbulu. Wenyeji wa mkoa huu ni pamoja na Wairaq, Wamasai, Wambugwe, Wafyomi na Wabarabaigi wakijihusisha sana na shughuli za kilimo na ufugaji kama njia ya kujiingizia kipato chao cha kila siku. Ni dhahiri kuwa ili shughuli zao za uzalishaji zifanikiwe kwa kiasi kikubwa zinategemea upatikanaji wa maji safi na salama. Nimepata wasaa wa kuteta na baadhi ya wakazi wa wilaya ya Mbulu na hapa wanaeleza hali ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama miaka kadhaa iliyopita ilivyokuwa. Mwanzoni maji yalikuwa shida. Tunafuata hadi huko mtoni. Afu huko mtoni maji ni machafu sana. Ndio changamoto tulizopata. Maji ni machafu mara matumo yanauma ndio changamoto. Zamani tulikuwa tunachota maji kule mtoni ambao ile maji una changamoto nyingi. Una uchafu mwingi. Na si nzuri kunywa ilikuwa chafu. Maji tulikuwa tunapata mtoni. Na maji ya mtoni yalikuwa ni machafu sana. Hasa wakati wa kiangazi watu walikuwa wanamwagilia mashamba yao na wanapiga madawa madawa haya tulikuwa tunatumia tunatumia kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani tunakula kwa kweli maji yalikuwa ni machafu na hayafai kwa kunywa na mpaka ukitaka kunywa maji ni mpaka uyachemshe alafu sasa hata ukichemsha kwa wakati wanapomwagilia madhara hayataisha eh japo Mungu ametulinda kweli Ama kwa hakika giza likizidi ndio ishara ya kuwa kuna karibia ya kukucha. Baada ya kusikia hisia za wananchi, nimeshawishika kutaka kujua kwa sasa hali ya upatikanaji wa maji ipoje. Katika swala zima la miradi mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Babati ba, inasimamia miradi katika wilaya tatu nje ya mji wa Babati. Wilaya ya kwanza ni, ni wilaya ya Mbulu wilaya ya Hanang na wilaya ya Simanjiro. Katika wilaya ya Mbulu, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Babati imesimamia mradi wa maji Mbulu mjini ambao mradi huo ulikuwa una gharama ya milioni 599 ambao mradi huo umeshakamilika kwa asilimia mia na wananchi wanaendelea kupata maji. Lakini katika wilaya ya, ya Mbulu vijijini mamlaka ya maji babati inasimamia in, in, in miradi miwili ambayo ni mradi wa maji Arhasha ambao mradi huo una mtandao wa maji kilomita sa, sa, 76 na mpaka sasa tayari mradi huo umeshakamilika kwa asilimia nane na wananchi wote wa Arhasha wanapata maji Asilimia kubwa ya miradi inayosimamiwa na mamlaka hususan ile iliyopo vijijini imekamilika kwa kiasi kikubwa. Hii ni kutokana na usimamizi, ufuatiliaji pamoja na ushirikiano chanya kutoka kwa wananchi na mamlaka hiyo. Pia katika uh, almashauri ya Mbulu vijijini tuna mradi unaitwa mradi wa Mungai Tumati ambao mradi huo pia 
e, umekamilika kwa asilimia mia na wananchi wanapata maji. Kwa hiyo kwa miradi yote ya mbulu vijijini hiyo miradi itahudumia zaidi ya wananchi 1040 na sasa hivi zaidi ya, ya vituo 84 katika miradi ya arhasha na tumati vinatoa maji ambavyo vitahudumia wananchi zaidi ya 1044 katika mji wa Bulumjini pale tumefunga vituo kama kumi na tayari hivyo vituo vyote vinahudumia pale mbulumjini na wananchi wa wanapata maji Lina Matia Bayobanga Nuasi na Bimatha Bombom kwa pamoja wanaeleza furaha yao baada ya uhakika wa maji safi na salama kwenye maeneo yao wanaoishi Tunashukuru serikali imetuletea maji sasa hivi tunapata maji hapa bombani Tunashukuru mradi umetusaidia sana sasa hivi baada ya kupata maji mtoni tunakiingia hapa hapo bombani na changamoto nyingine ilikuwa hayo maji ya mtoni ilikuwa tunachota asubuhi na mapema ama usiku kwa sababu mchana uwezo kachota kwa sababu ngombe wanakunywa anachafuka lakini sasa hivi tunachota muda wote maji ni safi wale yote bwana tunamshukuru mwenyezi Mungu unajua masuala haya yote ni jitihada rais bwana ndio alitufanyia kila uwepo wa kila kitu mheshimiwa magufuli hapa tuliko mwanzoni maji ni atapu hapa kuna unafuona mwenye ni shahidi tuko dispensary maji yapo na ni maji ya kutosha kwa sasa kidogo najitahidi japo yale mabomba yanapasuka kwa sababu nafikiri mabomba yale hayakuwa mazuri zaidi sasa hivi ndio mfanyenye rekebisho ndio maana sasa hivi tuna maji kwa mfano mwanzoni hapa dispensary watu wanaenda mtoni lakini hapa sasa hivi maji yako dispensary shule ya msingi shule ya sekondari shule ya msingi kutora shule ya msingi endesh mongahi ya rutambuda shule msingi shule sekondari tumati sema hizo sote mpata maji pamoja na dispensary kitu ambacho sitasahau kwa kweli ni tumepata unafu wa maji safi na salama na ukaribu zaidi tunaishukuru serikali kwa kutuletea maji e, karibu naomboresha ukaribu wa maji safi na urahisi wa ku pata maji safi na salama viongozi kutoka kada mbalimbali nao hawakuwa nyuma katika usimamizi wa miradi ya maji baada ya mheshimiwa magufuli kutuletea mradi wa maji wamenufaika wanakunywa maji safi sasa wananchi wa kijiji cha wana furaha kwa mradi huu wa maji ulioanzishwa umeongeza tija kwa wananchi hususa wa kijiji cha ari kwa mfano kwa DP hizi zilizotolewa wa wengine wataweka nyumbani kwao maji watayapata nyumbani kwao kabisa watavuta kwa hiyo itakuwa ita imeondoa ime umbali mrefu wa kutoka nyumbani maana wengine wanakaa karibia nani milimani milimani na kuna sehemu wameweka DP kwa hiyo wanachota wengine wame, wanavuta hadi nyumbani kwao kwa hiyo inapunguza umbali mrefu kutoka walipokuwa wanatoka huko mlimani mpaka wanafata mtoni sisi kama viongozi tunawashauri wananchi kwanza watunze miundo mbinu ya maji ili tuendelee kuyatumia kwa muda mrefu. Sasa hivi tumeletewa mradi mradi wa maji maji safi. Watu watu wengine walikuwa wana, wanachota maji zaidi ya kilomita kumi Lakini sasa hivi wanapata maji karibu tena mazuri. Hayana uchafu wote yamekingwa ni maji ya msereleko yamekingwa kutoka cha vyanzo vya mto kule kule mbali sasa hivi yamefikishwa hapa ni mazuri sana wananchi kwa sasa hivi wanafurahi sana kwa sababu maji yamefikishwa yame maeneo ya karibu karibu hata kama changamoto kipo lakini imepungua kwa kiasi imepungua kwa kiasi wananchi wanachota maji karibu licha wananchi kupata maji safi na salama lakini pia huduma hiyo imefika katika taasisi za umma ikiwemo za hanati ya tumati. Tuliteseka sana. Maji yalikuwa ndo shida. Hoja watu waliteseka sana. Toka hapa hadi huko chini kama kilomita mbili hivi. Ila kwa sasa hivi hamna shida maji yako hapa karibu. Tunamshukuru mheshimiwa mbunge wetu amejitahidi yani. Atuletee maji hapa karibu. Sasa hivi changamoto ya maji imepungua. 
Mwanzo yani umbali wa umbali alafu tulikuwa tunanunua maji yani. Na maana mjamzito akija hapa lazima tutatumwa kachote maji kwanza. Mm, ila kwa sasa hivi hamna shida. Koboreka kwa hali ya upatikanaji wa maji safi na salama wilayani Mbulu ni ahueni pia kwa mwakilisho wa wananchi wa eneo hilo. Nashukuru Mungu baada ya kufika bungeni tukapambana sana ili kuhakikisha kwamba maji yanapatikana kwenye maeneo yangu haya ya Ari Harsha mpaka uh, Mungai Tumati. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuteua mawaziri ambao walifika hapa na kutupatia uh, nyongeza ya shilingi milioni hamsini ambayo sasa imefikisha uh, kata hii uh, katika hali ya unafuu wa kupata maji. Hasa zaanati ina, ina, ina maji ya tumati, shule ya msingi tumati, ya rutambuda, uh, shule ya msingi endeshi na sekondari ya tumati ambayo hapo kwa vidato cha kwanza mpaka cha sita ambao kwa hiyo kwa maji mbali wanatembea kama kilomita 4, 3, 2 katika shule zinazosema hizo lakini kubwa zaidi tunashukuru tumepata uh, kwa mradi huu wa Ariharsha tuna kwenda kuhudumia wananchi 1012 na kuna vichoteo au tunaita DP ziko 32 na kuna matanki makubwa matatu E, tanki moja liko kule Mungai, tanki lingine liko hapa Endesh na lingine liko Kijiji Tumati. Kwa hivyo ni wazi kwamba kwa sasa wananchi ambao uh, hao 1012 wanaweza kupata kuchota maji na wakatumia maji safi na salama. Hii ndio maana tunaweza kumshukuru Mheshimiwa John Joseph Poyo Makufuli rais wa nchi hii ambaye kwa kweli ametaka kumtua mama ndo kichwani. Waswahili hunena kitunze kidumu. Na hapa mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Babati anasisitiza kuhusu kutunza vyanzo vya maji pamoja na miundombinu yake kwa maslahi ya vizazi vya sasa na vijavyo. Tuko karibu na zile serikali kwa hiyo kwenye vikao vingi na sisi tunahakikisha kuwa tunaeleza umuhimu wa kutunza miundombinu ya maji. Kwa hiyo e, ni sema tu kuwa E, wananchi wa mji wa mji wa, wa mji wa babati na maeneo yote ambayo tumetekeleza tumetekeleza miradi ya maji wameelewa umuhimu wa kutunza miundombinu ya maji ndio maana sehemu zote ambazo tumepita ambayo miradi ambayo imeshaanza kutoa maji miradi inatoa maji hakuna uharibifu sisi tu ambacho tunachosisitiza kuwa ni wananchi waendelee kulinda miundombinu hiyo kwa sababu serikali sasa hivi imewekeza babati mkoa wa Manyara kwa hiyo sasa hivi haitafikiria tena hapa lazima ifikirie sehemu zingine ambazo kuna changamoto zaidi bila shaka umesikia kwa undani kuhusu upatikanaji wa maji safi na salama wilayani Mbulu ulivyo Pengine unajiuliza kwingine kupoje? Endelea kukaa karibu na makala ya maji ni uhai itakutembeza zaidi.